Pada episod kali ini, kita masih berbicara tentang bentuk kata. Setakat ini, kita sudah membincangkan dua bentuk kata terbitan dan satu bentuk kata ganda. Kini, kita teliti pula bentuk kata majmuk atau dikenali sebagai pemajmukan. Ha, maaf ya adik-adik, Kak Kiki kemaskan dahulu meja guru ni yang penuh dengan alat tulis dan kertas. Kak Kiki tak boleh melihat benda yang bersepah-sepah. Sedih rasa. Nanti air mata mengalir. Hmm. Sebentar tadi, Kak Kiki sebut tentang meja guru, alat tulis, air mata. Dan Kak Kiki membuang kertas ke dalam bakul sampah. Banyak sekali kata majmuk di persekitaran kita. Jadi, apakah yang dimasukkan dengan kata majmuk? Ya, betul jawapan adik-adik itu. Kata majmuk atau pemajmukan ialah dua atau tiga patah perkataan yang mempunyai maksud tersendiri yang dirangkaikan lalu membawa satu makna khusus. Cuba adik-adik teliti dua perkataan ini iaitu bakul dan sampah. Bakul ialah alat untuk menyimpan atau meletak sesuatu. Sampah pula ialah benda-benda yang dibuang. Jadi apabila bakul dan sampah dirangkaikan menjadi bakul sampah, sudah membawa satu makna khusus iaitu bekas tempat membuang sampah. Mari kita asingkan pula perkataan meja dan guru. Meja ialah sejenis perabot, manakala guru ialah orang yang mendidik dan menyampaikan ilmu. Apabila dua kata itu dirangkaikan menjadi meja guru, sudah membawa maksud meja yang digunakan oleh guru untuk keperluan tugasnya. Dua perkataan tersebut tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Ha, jika boleh disisipkan dengan perkataan lain, kemudian membawa maksud yang sama, itu bukan kata majmuk. Sebagai contoh, bukan kata majmuk ialah pinggan mangkuk, ibu bapa. Pinggan dan mangkuk masih membawa maksud yang sama, iaitu bekas mengisi makanan. Ibu dan bapa juga membawa maksud yang sama. Cuba adik-adik sisipkan perkataan yang atau dan pada kerusi malas. Tentu jadinya kerusi yang malas. Kerusi dan malas. Ini sudah membawa maksud yang tidak logik. Kerusi malas tidak boleh disisipkan dengan perkataan lain. Oleh sebab itu, kerusi malas dikategorikan sebagai kata majmuk. Itulah dia konsep kata majmuk. Adik-adik boleh merangkaikan perkataan-perkataan ini menjadi bentuk majmuk yang membawa makna khusus. Sebelum itu, cuba adik-adik cari makna setiap perkataan Kemudian, nyatakan makna khusus setelah dijadikan bentuk majmuk. Kapal, kereta, kipas, leboh, jam, terbang, api, angin, raya, tangan. Mari kita bina ayat menggunakan kata majmuk yang dibentuk oleh adik-adik sebentar tadi. Kapal terbang Kapal terbang ke Madinah akan berlepas sebentar lagi. Kereta Api Perkhidmatan kereta api di Malaysia sudah maju. Kipas Angin Kipas angin di dalam bilik darjah masih berfungsi. Le 
Lebuh Raya Pengguna Lebuh Raya perlu mematuhi had laju yang ditetapkan. Jam Tangan Noni memakai jam tangan baru. Berdasarkan ayat-ayat yang dipaparkan, didapati bahawa kata majmuk itu dieja dua perkataan. Semua kata majmuk dieja terpisah antara satu perkataan dengan perkataan yang lain atau dieja dengan dua perkataan. Jika kata majmuk itu terbina daripada tiga patah perkataan seperti empat segi bujur, maka dieja dengan tiga patah perkataan. Namun, ada kekecualian. Setakat ini, hanya 15 kata majmuk yang dieja serangkai atau bercantum. Mengapakah 15 kata majmuk itu dikecualikan? Jawapannya ialah bentuk itu sudah mantap, sudah dieja seperti itu sejak dahulu. Kata majmuk yang dieja serangkai ialah antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan. Untuk memudahkan adik-adik mengingatkan perkataan tersebut, cuba formula ini iaitu mengingat jumlah huruf awal kata majmuk. Satu wajmuk iaitu satu huruf W, satu huruf A, satu huruf J, satu huruf M, satu huruf O dan satu huruf P. BKT iaitu dua huruf B, dua huruf K dan dua huruf T. Tiga S iaitu tiga huruf S. W warga negara. A antarabangsa. J jawatan kuasa. M matahari. O. Olahraga P. Pesuruh jaya B. Beritahu B. Bumi putera K. Kaki tangan K. Kerjasama T. Tanggungjawab T. Tanda tangan Setia usaha S. Suruhan jaya S. Suka rela Jumlah kata majmuk yang dieja serangkai 15 Ingat ya adik-adik Kata majmuk yang dieja serangkai atau sebagai satu perkataan Boleh ingat perkataan-perkataan itu? Ingat formula? Kata majmuk ada banyak jumlahnya. Jadi, bagi memudahkan pengguna bahasa Melayu mengenali kata majmuk, kata majmuk dibagikan kepada tiga kelompok. Rangkai kata bebas, Perdana Menteri, Duta Besar, Profesor Madia, Gambar Rajah Terima kasih Kerusi Malas Istilah khusus Garis Pusat Sebut Harga Atur Cara Urus Setia Reka Bentuk Cari Gali Kiasan Simpulan Bahasa Kaki Bangku Halwa Telinga Makan angin, tangkai jering, gajah rompong belalai, besar hati. Sekarang kita teliti pula cara mengeja kata majmuk yang menerima pengimbuhan dan kata majmuk yang digandakan. 
adik-adik telah pun mengetahui bahawa ada tiga jenis pengimbuhan yang kerap digunakan iaitu awalan, apitan dan akhiran. Kita lihat satu persatu cara mengeja kata majmuk yang menerima imbuhan awalan, apitan dan akhiran. Sila teliti paparan jadual ini. Awalan dan akhiran Campur aduk, bercampur aduk, ambil alih, mengambil alih, temu duga, ditemu duga, daya serap, daya serapan. Apitan Campur aduk, mencampur adukkan, satu padu, menyatu padukan, urus niaga. Urus niagakan. Kita lihat pula ejaan bagi kata majmuk yang digandakan. Bagi kata majmuk yang sudah mantap atau yang dieja serangkai, penggandaannya melibatkan semua unsur. Bagi kata majmuk rangkai kata bebas, hanya perkataan pertama yang digandakan. Sebagai contoh, Sila lihat paparan jadual. Kak Kiki tunjukkan ejaan yang betul dan yang salah. Jenis kata majmuk. 15 kata majmuk yang mantap atau dieja serangkai. Kata majmuk. Setia usaha. Ejaan penggandaan kata majmuk. Setia usaha, setia usaha. Ejaan yang salah. Setia-setia usaha. Kata majmuk. Jawatan kuasa. Ejaan penggandaan kata majmuk. Jawatan kuasa, jawatan kuasa. Ejaan yang salah. Jawatan-jawatan kuasa. Jenis kata majmuk. Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk. Timbalan menteri. Ejaan penggandaan kata majmuk. Timbalan-timbalan menteri. Ejaan yang salah. Timbalan menteri, timbalan menteri. Kata majmuk. Alat tulis. Ejaan penggandaan kata majmuk. Alat-alat tulis. Ejaan yang salah. Alat tulis, alat tulis. Kak Kiki sudah jelaskan semua aspek kata majmuk. Tentu adik-adik sudah jelas tentang konsep, bentuk dan ejaan kata majmuk. Bagus! Tahniah! Adik-adik, Kak Kiki minta adik-adik memadankan perkataan untuk membentuk kata majmuk. Kemudian, adik-adik lengkapkan cerita dengan kata majmuk yang telah dibina daripada padanan perkataan tadi. Kata majmuk tersebut mestilah dieja dengan betul. Tentu adik-adik dapat menjawab dengan mudah. Mari kita semak jawapan adik-adik. Sama ada tepat atau sebaliknya. Mirham berasa bertanggungjawab untuk mengusahakan tanah pusaka tinggalan arwah bapanya. Mata pelajaran sains pertanian yang dipelajarinya di sekolah telah mencambahkan minatnya dalam bidang pertanian. Disebabkan kepintaran dan kerajinannya, dia menjadi anak emas pensyarahnya. Surat khabar telah menyiarkan kejayaan Mirham. Mirham telah mengadakan usaha sama dengan rakannya untuk menjayakan projek tersebut. 
pertemuan kita sudah sampai ke penghujung. Sebelum berpisah, adik-adik lihat paparan dan nyatakan sama ada perkataan-perkataan itu kata majmuk KM atau bukan kata majmuk BKM. Proaktif Disenarai hitamkan Urus setia Juru kuis Makan angin Kerusi meja Antara bangsa Gunung ganang Jiran tetangga Bertali arus Atur cara Apabila Sekian dan jumpa lagi. Apa khabar adik-adik semua? Kak Kiki berasa amat gembira kerana masih berpeluang menemui adik-adik. Ilmu yang kita kongsikan melalui ruangan ini dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran adik-adik. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik apabila rancangan ini selesai. Episod pada kali ini, Kak Kiki masih membawa adik-adik mengenali binaan ayat. Itu binaan ayat majmuk pula. Adik-adik dalam salam pertemuan tadi, Kak Kiki ada menyebutkan tiga ayat. Kak Kiki ulang ayat-ayat itu, iaitu... Kak Kiki berasa amat gembira kerana masih berpeluang menemui adik-adik. Ilmu yang kita kongsikan melalui ruangan ini dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran adik-adik. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik apabila rancangan ini selesai. Dapatkah adik-adik kesan penggunaan kata hubung dalam ketiga-tiga ayat tersebut? Kata hubung dalam ayat pertama ialah kerana. Kata hubung dalam ayat kedua ialah yang dan. Kata hubung dalam ayat ketiga ialah apabila. Apabila kita membina ayat menggunakan kata hubung, ini bermakna kita sudah membina ayat majmuk. Ha, jadi, ayat majmuk ialah dua atau lebih ayat tunggal yang disatukan menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Mari kita teliti tiga ayat tadi. Setiap ayat itu boleh menjadi lebih daripada satu ayat tunggal jika tidak menggunakan kata hubung. Ayat 1. Kak Kiki berasa gembira. Kak Kiki masih berpeluang menemui adik-adik. Dua ayat tunggal itu Kak Kiki jadikan ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan keterangan kerana. Ayat 2. Ilmu kita kongsikan melalui ruangan ini. Ilmu dapat menambahkan pengetahuan adik-adik. Ilmu dapat menambahkan kemahiran adik-adik. Tiga ayat tunggal tadi, Kak Kiki jadikan satu ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan relatif yang dan kata hubung gabungan dan. Ayat tiga. Kak Kiki pasti berasa rindu akan adik-adik. Rancangan ini selesai. Dua ayat tunggal Kak Kiki jadikan satu ayat majmuk menggunakan kata hubung pancangan keterangan apabila. 
Tentu adik-adik masih ingat kata hubung pancangan yang telah kita bincangkan pada episod yang lalu. Ha, penggunaan kata hubung dalam ayat sama ada atau hubung jenis gabungan, jenis pancangan atau perkataan lain yang berfungsi sebagai penghubung ayat berkait rapat dengan binaan ayat majmuk. Jadi, bagi memudahkan adik-adik mempelajari binaan ayat majmuk, Kak Kiki paparkan semula kata hubung tersebut. Kata hubung Kata hubung gabungan Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ada tiga jenis iaitu pancangan relatif, pancangan komplement, pancangan keterangan. Adik-adik, ayat majmuk ini ada tiga jenis iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk pancangan pula ada tiga jenis iaitu ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplement dan ayat majmuk keterangan. Terlebih dahulu, Kak Kiki bawa adik-adik meninjau ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang mencantumkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi satu ayat menggunakan kata hubung gabungan dan perkataan lain yang berfungsi sebagai penghubung seperti tambahan pula, akhirnya, sebaliknya, melainkan dan padahal. Sebagai contoh, Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak raga. Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah congkak. Permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak raga dan congkak. Dua ayat tunggal tadi digabungkan menjadi satu. Gunakan kata hubung gabungan dan menjadi ayat majmuk. Bukan saja dua unsur boleh digabungkan. Malah kita boleh gabungkan unsur-unsur lain yang sama taraf menggunakan kata hubung dan, atau, lalu, sambil. Sebagai contoh, permainan tradisional masyarakat Melayu ialah sepak takraw, congkak, wow, wayang kulit dan gasing. Mereka menonton permainan tradisional iaitu wow, gasing, congkak dan sepak raga sambil makan kacang. Jika diteliti ayat yang pertama dan ayat kedua, kita boleh membina lima ayat tunggal dengan mengulangi subjek yang sama sehingga lima kali. Perkara ini tentulah membosankan dan membazir. Oleh sebab itu, kita binalah ayat majmuk gabungan. Kak Kiki berikan ayat-ayat contoh yang lain dan teliti penggunaan kata hubung gabungan dalam setiap ayat. Contoh gabungan yang faktanya berurutan. Baju kurung bukan sahaja selesa dipakai, malahan menyerlahkan identiti wanita Melayu. Gita memakai sari sambil melihat cermin. Mereka bersalam salaman lalu meninggalkan majlis. Nina serta rakan-rakannya bercuti di sebuah pulau peranginan. Murid-murid itu menyiapkan latihan matematik, kemudian berehat sebentar. Pada mulanya, saya hanya menonton persembahan muzik tradisional. Kemudian, minat mula bercambah. Akhirnya, saya menjadi pemuzik profesional. Contoh gabungan yang memberikan maksud bertentangan. Pakaian tradisional wanita Melayu ialah baju kurung. Manakala pakaian tradisional wanita Cina ialah ciong sam. Dia berasakan bahawa pakaian barat itu cukup bergaya. Padahal, pakaian kebangsaan yang dipakainya itu menjadikannya kelihatan lebih segak. 
Reza gemar kuih tradisional. Tetapi kakak-kakaknya gemar kek coklat. Mereka mengharapkan gelaran juara. Sebaliknya, mereka kalah teruk. Ada sepuluh ayat contoh yang menggunakan kata hubung yang berbeza. Dapatkah adik-adik mengesan perbezaannya? Ha, ya, bagus adik-adik. Adik-adik bolehlah mencuba memisahkan ayat-ayat tadi menjadi beberapa ayat tunggal. Selesai sudah bab ayat majmuk gabungan. Sekarang kita teliti pula ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan pula berbeza sedikit dengan ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk pancangan terdiri daripada ayat utama dan beberapa ayat kecil. Seperti yang Kak Kiki katakan pada awal rancangan bahawa ayat majmuk pancangan ada tiga jenis iaitu relatif, komplement dan keterangan. Ayat majmuk pancangan relatif menggunakan perkataan yang untuk menggabungkan ayat utama dengan ayat kecil. Sebagai contoh, Sepak takraw ialah permainan tradisional yang menggunakan bola daripada anyaman rotan. Ayat utama atau ayat induk, sepak takraw ialah permainan tradisional. Ayat kecil atau anak ayat, sepak takraw menggunakan bola daripada anyaman rotan. Perhatikan contoh-contoh lain. Dan cuba adik-adik asingkan ayat utama dengan ayat kecil. Mereka membuat wow yang berukuran 3 meter. Rumah yang berbentuk tradisional menarik perhatian pelancong. Ana meminati muzik yang berirama keroncong. Permainan tradisional yang ada unsur matematik ialah congkak. Mari kita sama-sama asingkan empat ayat majmuk tersebut menjadi ayat tunggal. Mereka membuat wow. Wow berukuran 3 meter. Rumah berbentuk tradisional. Rumah menarik perhatian pelancong. Ana meminati muzik. Muzik berirama keroncong. Permainan tradisional ada unsur matematik. Permainan tradisional ialah congkak. Ayat majmuk pancangan komplimen menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. Komplimen berasal daripada perkataan komplit yang bermaksud sempurna atau lengkap. Jadi, bahagian komplimen ini berfungsi melengkapkan ayat tersebut. Sebagai contoh, Beliau menyatakan bahawa seni warisan bonggai perlu dilestarikan. Ayat induk. Beliau menyatakan ada subjek iaitu beliau dan predikat iaitu menyatakan tetapi ayat tidak lengkap. Unsur komplimen. Seni warisan bonggai perlu dilestarikan. Ayat induk dan unsur pelengkap digabungkan menggunakan kata hubung bahawa. Untuk dia melupakan kampung halaman, amat sukar. Ayat induk, dia amat sukar. Ada subjek dan predikat tetapi perlu unsur pelengkap. Unsur komplimen, dia melupakan kampung halaman. Ayat induk dan unsur pelengkap digabungkan menggunakan kata hubung untuk yang terletak di hadapan ayat. Kak Kiki berikan tiga ayat contoh lagi dan cuba adik-adik pisahkan ayat induk dengan unsur komplimen. 
Beliau menjelaskan bahawa permainan tradisional diminati oleh golongan muda. Penyanyi itu menyatakan bahawa irama lagu Dondang Sayang ada keunikannya. Untuk mengembalikan masa silam sangat mustahil. Seterusnya adik-adik, ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang ada unsur keterangan. Ayat-ayat disambungkan atau digabungkan antara ayat induk dengan ayat keterangan. Menggunakan kata hubung keterangan iaitu kerana, sehingga, apabila dan lain-lain. Mari kita lihat contoh. Orang tua itu mengusahakan anyaman tikar mengkuang kerana ingin melestarikan kraf tangan warisan. Ayat induk. Orang tua itu mengusahakan anyaman tikar mengkuang. Ayat keterangan. Dia ingin melestarikan kraf tangan warisan. Ayat induk dan ayat keterangan digabungkan menggunakan kata hubung kerana. Adik-adik perhatikan binaan ayat majmuk, pancangan, keterangan dan lengkapkan dengan kata hubung yang sesuai. Mari kita lihat jawapan. Siapakah yang tepat? Permainan wayang kulit perlu relevan dengan isu remaja supaya diminati oleh golongan muda. Jika seni warisan tidak dipelihara, identiti negara terus terjejas. Para remaja meminati permainan sepak takraw apabila permainan tradisional itu dijadikan acara sukan. Pemimpin masyarakat menganjurkan pelbagai program kebudayaan pelbagai kaum untuk mewujudkan perpaduan. Sementara menunggu keputusan peperiksaan, Dani mempelajari seni anyaman tikar. Budak itu belajar bermain gasing sehingga dia boleh memusingkan gasing selama dua jam. Tentu adik-adik sudah dapat membina ayat majmuk keterangan dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Adik-adik, mari kita tinjau pula binaan ayat majmuk campuran. Ha. Ayat majmuk campuran ialah binaan ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Dalam binaan ayat itu, ada ayat-ayat tunggal dan ada pelbagai jenis ayat majmuk yang telah kita bincangkan tadi. Kenapa adik-adik memicit-micit kepala? Pening? Hmm. Jangan pening. Kak Kiki akan tunjukkan binaan ayat majmuk campuran itu. Mari kita teliti ayat contoh ini. Wow dan gasing ialah permainan tradisional yang masih popular. Dalam ayat tersebut ada ayat tunggal dan ayat majmuk pancangan relatif. Ayat tunggal. Wow ialah permainan tradisional. Gasing ialah permainan tradisional. Ayat majmuk pancangan relatif. Wow dan gasing ialah permainan tradisional. 
wow dan gasing masih popular. Kata hubung relatif, yang. Kita lihat ayat contoh kedua dan ketiga. Lingam masih berlatih bermain alat muzik tabla tetapi Meng dan Busu yang telah lama berlatih sudah berehat. Dalam ayat majmuk tersebut ada ayat tunggal, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk relatif menggunakan kata hubung tetapi dan yang. Tarian naga yang melibatkan 60 orang dalam satu kumpulan memerlukan koordinasi, kemahiran dan kelembutan untuk menjayakan pertunjukan. Ayat tersebut terdiri daripada ayat majmuk relatif, ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk keterangan. Kesimpulannya, adik-adik boleh membina pelbagai bentuk ayat dalam penulisan tanpa mengubah maksud yang hendak disampaikan. Variasi ayat menjadikan penulisan adik-adik lebih menarik dan maksud mudah difahami. Kita sudah membincangkan pelbagai bentuk ayat, itu ayat tunggal, ayat majmuk pancangan relatif, komplement, keterangan dan ayat majmuk campuran. Sekarang adik-adik tolong Kak Kiki isikan tempat-tempat kosong petikan karangan ini dengan kata hubung yang sesuai. Sudah siap itu adik-adik? Mudah bukan? Ha. Kak Kiki paparkan jawapan. Kemudian bandingkan dengan jawapan adik-adik. Jika seseorang remaja itu cemerlang dalam bidang akademik tetapi tidak memiliki jati diri, kemungkinan perasaan sayang akan negara tidak wujud. Apabila sudah dewasa serta memiliki kepakaran, mereka tidak teragak-agak berkhidmat di negara lain. Untuk memiliki jati diri sebagai bangsa Malaysia, mereka perlu memahami dan menghayati budaya warisan bangsa. Kak Kiki akhiri pertemuan dengan latihan pengukuhan agar adik-adik tetap mengingati Kak Kiki. Ha, adik-adik gabungkan ayat-ayat ini menjadi ayat majmuk sama ada gabungan, pancangan relatif, komplimen, keterangan atau campuran. Kemudian nyatakan jenis ayat majmuk yang dibina. Seni pertahanan diri bangsa Cina ialah Kung Fu. Seni pertahanan diri bangsa Cina ialah Wushu. Seni mempertahankan diri perlu dipelajari. Seni mempertahankan diri dapat digunakan waktu kecemasan. Mereka sedar negara kita kaya dengan seni warisan. Remaja lebih meminati seni dari negara luar. Remaja tidak didedahkan dengan seni warisan. Budaya warisan dapat dilestarikan. Budaya warisan melibatkan masyarakat majmuk. Semua pihak berusaha melestarikan budaya warisan.
Sekian saja perjumpaan kita. Jumpa lagi. Okay, today we are going to do simple activity first. All right. Now I want you to stand up. All right. Okay, let's do a simple warm-up activity. Let's breathe in, breathe out. All right. Why don't we clap our hands one time? Okay, two times. Okay, three times. Okay, good job. All right. Ready to learn now? Yes, okay. So now, look at this word cards. Okay. Can someone can someone mention the word to me? What is the word here? Yes. Kicks. All right. Kicks. 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 How do you kick something? Go. Kicks. Kicks. All right. Again, what is the word again, class? Kicks. Ooh, kick one now. Yes, good job. All right. So I'm going to face this word on the board. Kicks. All right, are you ready for the second one? Yes. yes. Good job. Okay, what is this? Sit. Sit. Louder, please. Sit. How do you sit? Yes. Good job. Okay, stand. Now I need you to pay attention to the board. Okay, all these words that you have learned just now, these are what we call action words. Repeat after me, guys. Action words. Yes, action words. All right. Action words in English, also known as verbs. Repeat after me, guys. Verbs. Repeat after me. Verbs. Yes, that's right. Let's look at the first slide here. All right. Guys, verb is a doing word or action word. Okay, now listen to me and look at my action, okay? Clap. <laughs> Clap. That's the action. All right. If I say sleep, how do you sleep? That's right. If I say shout, how do you shout? One, two, three. Let's shout. Hooray. One, two, three. Shout. Hooray. 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 That's shouting. All right, shout. So remember, verbs, they are action words. Okay, for example, what are you doing right now? You are? Sitting. Sitting. You are? Sitting. Sitting and? Yeah. That's right. Thank you very much. A verb is a doing word or an action word. Okay, look at this picture. What is the girl doing? Yes. What about this one? Cake. Cake. What about this one? Yes. Fly. Fly. Good. What about this one? Blow. Yes, blow. What about this one? Blow. All right. Good. Okay. Now, moving on to the next slide. Sentences. Did you know that in English, we can construct we can construct a simple sentence with a verb and with two other words, all right? Let's look at the example. If you don't get it, that's okay. I will show you the examples later. Hopefully, you can understand. All right, to construct a sentence, a simple sentence, we need a verb, an action word, a subject, and an object. All right, I repeat. A sentence in English, you need a subject, a verb, and an object. All right. What is a subject? Subject is who or what doing the action. Object is who or what receiving the action. Let's look at this picture. Okay. Can someone tell me the verb? What is the verb of this action? Together, class. One, two, three. Pool. Louder, please. One, two, three. Together, shout the answer. Pool. pool. All right, let's check the answer. The verb is pool. Good. Now, who is this? Girl. Who is this? A? Girl. A girl or a man? A girl. So, the subject is? A? Girl. A girl. What is she pulling? 
Yes, that's right. The object is a a rope. So now you have a sentence. A girl pulls a rope. Again, a girl pulls a rope. Show me pull. Do do the action. Good. All right. Can we try another one? Okay. Ah, very easy. Hold on. I want to ask someone from this class. Can someone tell me the action of the boy? Yes. Kick. Good job, Livia Sri. Okay, give her a big round of applause. Okay. The verb is kicks. All right. So who is kicking? A boy. Good job. Another round of applause to the boy. Okay. So the one who does the kicking is a boy. Okay. Together, what is the object? Plus. A ball. A ball. Yes. All right. Okay. Now, I need one volunteer. One volunteer. Okay. Come here. Okay. Okay. What is this action? Choose the word. All right. You can paste the verb here. Okay. Thank you very much. Okay. Let's check whether his answer. Is correct or not? Okay, the verb is drives. Yes. Who is driving? A man. A man. All right. Drives what? He drives what? A a car. Yes. Good job. Yeah. Okay. Who would like to try and choose the verb for me? Ah, uh, yes. Uzma, come here. Good. Yes, good choice. All right. Okay. Who fly? Who fly the object here? Who? Can someone come here, volunteer, and write me the subject? All right. A girl. But hold on, Alia. Hold on. She's a girl, right? She's also a girl, right? How many girls now? Two. All right. Can we write two or a better? Which one is better? Two girls, right? Better. So can we change a to two? All right. We can. Two girls. Because you can see, right? One is flying. Another one is also flying a kite. All right. Okay. What's the object? All right. Good job. Okay. Two girls fly kites. Okay. When you look for the object and the subject. Be careful, okay? Look at this picture. Okay, how many girls can you see? One girl, two girls. Yes, one girl, two, two girls. They are two girls. All right, how many kites as the object? Two. One kite, two kites. All right, so let's check the answer. Yes, the verb fly. Good job. Subject, two girls. The object, kites. Now you have learned, basically, you need a verb, then a subject, and of course, an object. Okay? All right. We are going to do a simple group activity. I will divide you into groups of five. Okay? There will be five members in one group. All right. Okay. Remember your number, okay? One, two, three, four, five. One, two, three, four. Number four and number five. All right, okay. All the number ones, number ones, please gather yourself here. All the number ones here, number twos here, number three over there, number four here, and number five. Okay, slowly get yourself organized. Okay, I'm gonna give you a few things, all right? Each group, I have distributed a dictionary. Okay, this is a dictionary. Dictionary, all right? If you do not know the meaning of a word, you can look for the meaning here, okay? I will also give each group a piece of Manila card, like this. I will explain to you what to do later, all right? For the timing, you just grab this. Don't do anything yet, okay? An envelope for each of the groups. Don't do anything yet, just wait for my instruction. In this envelope, there are word cards. Word cards. 
Okay. Now, open your envelope, please. All right, there are word cards like this, all right? You have chasers, you have catches, okay? All together, they are 20 each, okay? There will be 20 plus cards in the, in the envelope, all right? Now, what I want you to do is, in your groups, you need to arrange the word cards to form simple sentences for each of the picture, okay? The first one is given to you already as example. All right, now let's check the answers together. Look at this one. Okay, a man carries boxes. Yes, carries, carries, like this, carries, all right? Next, a woman makes a cow. This is good. Okay, next, a waiter serves drinks. Okay, a boy borrows a book. A woman calls a boy. A man climbs mountain. Can a mountain climb a man? No. no. All right. Next. A man waits for a bus. A man arranges books. Look at this card, okay? Now, you see, to construct a sentence in English, you just need to know the verb first, the action words. All right. Can someone... Okay, together. Brushes. Brushes? That's the verb, brushes. Okay. Uh, show me... Hmm, climb. Climb. Okay, good. So you need to know the verb first and then you can construct the sentences. All right. Is this hard for you? No. Is this hard for you? No. Yes, okay. Yes or no? No, I hope not. Okay, so we have two winners here, group four and group one. So give them a big round of applause. Thank you, group four. Where's group four? Yeah, group one. Good job, okay. The rest of you, never mind. You'll be given something else as well later. All right, this one is individual work, okay? For the second task, you just need to construct sentence a sentence for each of the given picture. Mm -hmm. All right. Okay, help me to distribute this to your friends. Okay, for this one, you need to construct a sentence for each of the picture. Okay. Now, look at the first one. Who would like to try? Any volunteer? First sentence, okay? It's okay if you get it wrong. Okay, before you go, leave your screen. Okay, every one of you, look at the screen. Okay. A children run in a three-legged race. Okay, children means all of you. All of you. Okay, children. So, it's actually plural, more than one. Leave your screen. Can you make corrections? Leave your screen. Can you erase a? Okay, can you put the children? All right, that's better. So the children run in a three-legged race. It's a correct sentence. Give her a big round of applause. Thank you, Livia Sri. Okay, let's look at Ali's sentence. Okay, a boy spinning a hula hoop. Mm, yes, I have to admit that it's also almost a correct sentence. Okay, give Ali a big round of applause. All right. Just, I will use this. A boy spins a hula hoop. All right. I repeat, a girl plays jump rope with her friends. Okay? Give this guy a big round of applause for coming up with a very good sentence. Good job. Class, look at me. Look at me. All right. Stand. Okay. Now, clap once. Clap twice. Clap twice. Okay, look at me. Breathe in. Breathe out. Okay. Fly. Catch. Jump. Run. Sleep. Shout hooray. Hooray! All right, remember, those are action words. Action word known as verbs. Okay, to construct a sentence, you need a subject, a verb, and an object.
object. All right, okay, class. That's it for today. Thank you very much. I'll see you guys next week. Okay, bye. Thank you.